முதலாளித்துவ தொழில்கள் வேகமாக வளர்ச்சி அடைந்த பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் இறுதியிலும் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்திலும் தொழிலாளர்கள் பதினான்கு மணி நேரம் முதல் இருபது மணி நேரம் வரை பணிபுரிய வேண்டும் என்று கட்டாயப்படுத்தப்பட்டனர் எனவும் இத்தகைய உழைப்பு சுரண்டலை எதிர்த்து அமெரிக்கா இங்கிலாந்து உள்ளிட்ட நாடுகளில் தொழிலாளர்கள் அமைப்புகள் போர்க்கொடி உயர்த்தியதாகவும் வைகோ கூறியுள்ளார் மேலும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று முப்பத்து ஆறில் இங்கிலாந்தில் தோன்றிய சாசன இயக்கம் உலகின் பெருந்திரல் தொழிலாளர்கள் கொண்ட முதன்மையான அரசியல் இயக்கமாக வளர்ந்தது என்றும் அந்த இயக்கத்தின் முக்கிய கோரிக்கையாக பத்து மணி நேர வேலை முன்வைக்கப்பட்டதையும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்நிலையில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று நாற்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டின் சாசன இயக்கம் சார்பில் அரைக்கூவல் விடுத்த பொது வேலை நிறுத்தம் அடக்குமுறை மூலம் பிரிட்டனில் தோல்வி கண்டது என கூறியுள்ள வைகோ நீருப்பூத்த நெருப்பாக கனன்று கொண்டிருந்த தொழிலாளர்கள் போராட்டம் அமெரிக்கா ஆஸ்திரேலியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளுக்கு பரவியதாகவும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று ஐம்பதுகளில் கார்ல் மார்க்ஸ் சாசன இயக்கத்திற்கு வழிகாட்டியாக அமைந்தார் என்றும் வைகோ புகழாரம் சூட்டியுள்ளார் ஆஸ்திரேலியா தொழிலாளர் போராட்டத்தின் விளைவாக மெல்பர்ன் விக்டோரியா கட்டிட தொழிலாளர்கள் எட்டு மணி நேரம் கோரிக்கையை முன்வைத்து உலகிலேயே முதன் முதலில் வெற்றி கண்டனர் எனவும் சர்வதேச தொழிலாளர்களை ஒன்றிணைக்கும் வகையில் மார்க்ஸ் ஏங்கல் சிணைந்து முதல் அகிலம் எனப்படும் சர்வதேச தொழிலாளர் அமைப்பை ஆயிரத்தி எண்ணூற்று அறுபத்து நான்கில் ஏற்படுத்தியதாகவும் அதன் காரணமாக பல நாடுகளின் தொழிலாளர்கள் பிரதிநிதிகள் கூடிய முதலாம் அகிலத்தின் மாநாடு ஆயிரத்தி எண்ணூற்று ஐம்பதுகளில் ஜெனிவாவில் நடந்தபோது உரையாற்றிய கார்ல் மார்க்ஸ் எட்டு மணி நேரம் வேலை மற்றும் தொழிலாளர்களின் உரிமைகளுக்கு குரல் எழுப்பினார் என்று வைகோ தெரிவித்துள்ளார் இதனால் ஊக்கம் பெற்ற அமெரிக்க தொழிலாளர் இயக்கங்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று அறுபத்து ஆறில் ஒன்றிணைந்து அமெரிக்க தொழிலாளர் கூட்டமைப்பை உருவாக்கி எட்டு மணி நேரம் வேலை கோரிக்கையை முன்வைத்தன எனவும் அதன் தொடர்ச்சியாக ஆயிரத்தி எண்ணூற்று எண்பத்து ஆறு மே ஒன்றில் அமெரிக்காவில் நாடு தழுவிய வேலை நிறுத்தத்திற்கு தொழிலாளர் கூட்டமைப்பு அரைக்கூவல் விடுத்தது இந்த நிகழ்வுதான் மே தினம் தொழிலாளர் தினமாக ஆவதற்கு அடித்தளம் அமைத்தது என வைகோ பதிவு செய்துள்ளார் மேலும் நான்கு லட்சம் தொழிலாளர்கள் பங்கேற்ற தொழிலாளர் வர்க்கத்தின் ஆர்ப்பாட்டம் பேரணிகளால் அமெரிக்கா குலுங்கியதாகவும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று எண்பத்து ஆறு மே மூன்றில் நடைபெற்ற பேரணியில் காவல்துறை துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியதில் நான்கு பேர் பலியானார்கள் எனவும் அதேபோல் மறுநாள் மே நான்கில் சிகாகோ நகரில் ஹேப் மார்க்கெட் திடலில் பல்லாயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் கூடி நடத்திய கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் காவல்துறை கண்மூடித்தனமாக துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியதில் தொழிலாளர்கள் ரத்தம் ஹே மார்க்கெட் திடலை நடைத்தது அவர் நினைவு கூர்ந்துள்ளார் அதேபோல் தொழிலாளர் போராட்டத்தை தூண்டியதாக கைது செய்யப்பட்ட தொழிலாளர் தலைவர்கள் ஆல்பர்ட் பார்சன்ஸ் ஆகஸ்ட் ஸ்பைஸ் ஜார்ஜ் ஏங்கல் அடால்ட் விசர் ஆகிய நால்வரும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று எண்பத்தி ஏழு நவம்பர் பதினொன்றில் தூக்கிலிடப்பட்டதை தெரிவித்துள்ள வைகோ நவம்பர் பதிமூன்று ஆயிரத்தி எண்ணூற்று எண்பத்தி ஏழில் நடந்த தொழிலாளர் வர்க்கத்தின் தலைவர்களின் இறுதி ஊர்வலத்தில் ஐந்து லட்சம் தொழிலாளர்கள் திரண்டதாகவும் அதேபோல் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று எண்பத்து ஒன்பது ஜூலை பதினான்கில் பாரிஸ் நகரில் கூடிய சர்வதேச தொழிலாளர்களின் பிரதிநிதிகள் மாநாட்டில் எட்டு மணி நேர வேலை போராட்டத்தை முன்னெடுத்து செல்லவும் மே முதல் நாளை சர்வதேச தொழிலாளர் நாளாக கொண்டாடுவது என தீர்மானிக்கப்பட்டதாகவும் வைகோ கூறியுள்ளார் எட்டு மணி நேரம் வேலை என்ற கோரிக்கையை வென்றெடுப்பதற்காக ரத்தம் சிந்திய தொழிலாளர்களுக்கும் உயிரிழந்த தியாகிகளுக்கும் மே நாளில் வீர வணக்கம் செலுத்துவோம் என்றும் இந்தியாவில் தொழிலாளர் வர்க்கம் போராடி பெற்ற உரிமைகள் அனைத்தையும் ஒவ்வொன்றாக பறித்து வரும் பாஜக அரசின் கொடுமையை எதிர்த்து போராடுவோம் என்றும் வைகோ கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இந்நிலையில் கொரோனா கொடிய பேரிடரால் இந்தியாவில் நாற்பது கோடி அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்கள் பாதிக்கப்படுவர் என்று பன்னாட்டு தொழிலாளர் அமைப்பு தெரிவித்துள்ள நிலையில் வேலை வாய்ப்பை இழந்து வாடும் லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்களின் துயரத்தை போக்க மத்திய மாநில அரசுகள் முன்வர வேண்டும் எனவும் சோதனைகளை கடந்து வெற்றிகளை ஈட்ட தொழிலாளர் வர்க்கத்திற்கு மே நாள் வாழ்த்துக்களை உரித்தாக்குவதாக மதிமுக பொதுச் செயலாளரும் மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான வைகோ அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளாா்